இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளப் வணக்கம் இங்கிலீஷ்ல ஒரு சேயிங் இருக்கு டஃப் டைம்ஸ் நெவர் லாஸ்ட் டஃப் பீப்புள் டூ எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு விதமான ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு எல்லாருக்குமே லைஃப் வந்து இஸ் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் ஆனால் நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகிறது அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஷோ மூலமாக நம்ம பகிர்ந்துக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன் எம்சிஆர் பியோ காட்டன் கிளப் வழங்கும் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் MCR Pure Cotton Club வழங்கும் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ உங்க பேர் என் பேர் என் வேலாயுதம் எங்க இருந்து வரீங்க தஞ்சாவூர் डिस्ट्रिक्ट சொரக்கடிப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்துல இருந்து வரேன் அங்க இருந்து வரேன் என்ன வேலை செய்றீங்க நான் வியாபாரி ஓகே எப்படி இருக்காங்க தண்ணி எல்லாம் இப்போ தண்ணி எல்லாம் டிமாண்ட் ஏறல <laughs> 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 ஒரு மாதிரியா இருப்பா ரெண்டா திக்கி திக்கி பேசுறாங்க மேடம் சின்னதுல இருந்தே அப்படிதான் சின்னதுல இருந்தே அப்படிதான் டாக்டர் காமிக்கலையா காமிச்சு மேடம் அதல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல என்ன தான் சொல்றாங்க அதனால காமிச்சது தான் சரி போ அப்படிட்டு விட்டுட்டோம் ஒரு பையன் தான் அடிபட்டு இருக்கா என்ன ஆச்சுமா கொஞ்சம் விவரமா சொல்றீங்களா ஆணிவே வியாபாரம் 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 பார்த்துட்டு ஒரு போகம் முடிச்சு ஒரு ஆறு மாசம் சும்மா தான் இருப்போம் எந்த வேலையும் இருக்காது அப்ப வந்து டூலர் ஒரு ஷாப்புக்கு வேலைக்கு போனோம் انا படிப்பு எனக்கு கிடையாது படிப்பு நாலாவது தான் படிச்சேன் அப்போ நான் வேலைக்கு போகும்போது அதை கற்றுக்கிட்டேன் அந்த வேலை கற்றுக்கிட்டேன் எங்கள் ஊர் சொந்த ஊருக்கும் பக்கத்துலேயே தஞ்சாவூர் மெயின் ரோடு திருச்சி தஞ்சாவூர் மெயின் ரோடு மெயின் ரோட்டில் ஒர்ஷா மெக்கானிக் ஷாப் வச்சு நீங்கள் வச்சு வச்சு சொந்த மாதிரி சரி நான் படிக்கலையே போகும்போது பசங்க நல்லா படிக்க வச்சேன் நம்ம படிக்கல நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம படிக்கணும் நம்ம காலங்கள் இப்படியோ நம்ம காலங்கள் இப்படி வேலை வாசலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம படிக்கல புசை பசங்க நல்லா படிக்க போவோம் இப்படி நல்லா ரெண்டு பசங்க படிக்கணும் ஒரு சின்ன பையன் வந்து பிஏ எக்கனாஸ் படிக்க வச்சேன் திருச்சி பிசு படிக்க வச்சு பெரிய வந்து அவன் சரியாக படிப்பு ஏறல டென்த்து முடித்தான் டென்த்து போய் திருப்பி பணம் கட்டி படிக்க வச்சு அப்புறம் ஐடி ரெண்டு வருஷம் முடித்தான் அடிச்சு ஐடி ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் ட்ரிபிளியே முடிச்சிருந்தேன் ட்ரிபிளியே ட்ரிபிளியே முடிச்சு முடித்து கடைசி எக்ஸாம் மூணு நாளுங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரோட்டை கிராஸ் கிராஸ் பண்ணலை ரோட்டை விட்டு கிராஸ் பண்ண வீட்டுக்கு வரதுக்கு நிற்கிறான் முன்னாடி லாரி முன்னாடி லாரி பின்னாடி இவ்வளோ வாக்கா இப்படி தான் லாரி லாரியை சைடு போட்டு அவனுக்கு அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியல லாரியை சைடு போட்டு வந்து பையன் நினச்சிட்டான் லாரியை சைடு போட்டு லெஃப்ட் பையன் நிற்கிறான் பையனை விடுச்சு தடுப்பு ஒரு கம்பியூட்டர் பக்கத்தில் வளைஞ்சு போகிறத அந்த செவ் அந்த கம்பியில் மோதி செவ் சென்று கட்டாது சென்று கட்டாவே உள்ள எடுத்துட்டான் பையன் வந்து திணிச்சிட்டான் உள்ள அந்த இடத்துல வந்து ஆறே முக்கால் ஆறே முக்கால் மணி பையனுக்கு வந்து மண்டையில் பதினாலு மண்டையில் அடிபட்டோன்னா அது டிரைவர் என்ன செஞ்சாலும் வைக்கல அவங்க மோதனை வந்து வைக்கல லாரி கார் ஆமாம் கார் இனோவா கார் இனோவா கார் தான் மோதினது கார் கார் லாரி இல்லை லாரி கிடையாது லாரியை சைடு போட்டு தான் பையன் இனோவா கார் டிரைவர் என்ன செஞ்சுட்டு தான் தோளில் தூக்கி தூக்கி போட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் இருக்கோன்னு பையன் சார் சரியில்லைப்பா நீங்கள் வந்து திருச்சி கழித்தார் நீங்கள் திருச்சிக்கு போய் பார்த்தோம் திருச்சியில் போய் கட்டணும் பையன் காது மூக்கெல்லாம் பிளட் ஆகிடுச்சுப்பா ஆ பையன் வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் காரணம் சரி நீங்கள் தனியார் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்கள் அப்படின்னா தனியார் வந்து திருச்சியில் வந்து அக்லஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இருக்குது அங்கே பார்க்கணும் தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்கும்போதுனா பையன் வந்து என்ன கண்டிஷன் சொல்ல முடியாதுப்பா கண்ணை முடிச்சா தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் திகரியம் பாருங்க எனக்கு ஒன்று என்னான்னு போயிருக்க ஆபத்து கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு திகரியம் பெரிய பையன் பெரிய பையன் அறுபத்தி ஏழு நாள் முடிய வச்சிருந்தோம் ஐசூலே வச்சிருந்தோம் எந்த சுய நிலவும் எந்த எதுவுமே கிடையாது பணம் படுவோம் அதே கல்லும் படுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன் கொஞ்சம் நார்மல் கொஞ்சம் வந்தோன்னே அப்புறம் ஏஞ்சி கொஞ்சம் நிற்க வச்சாங்க ட்ரை பண்ணாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஒன்றும் சரியில்லை அந்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து எது எனக்கு யாரை கேட்கணும் காசு என்ன கேட்கணும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல என்கிட்ட இருந்தது வய எனக்கு வந்து சாப்பாடு போகிற வயல் தான் மெயின் எனக்கு அந்த வயலை வந்து அடமானம் 
காசு பத்து பத்தில் ஒரு நாளைக்கு இரு ரொம்ப ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப காசு ரொம்ப ச நான் சொல்லுவேன் சரி எவ்வளோ நாளும் பரவா பரவாயில்லங்க நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு வீடையும் விற்றுட்டேன் வீடு வந்து விற்க விற்கல வீடு விற்கல விற்கணும்னு வாங்கணும்னு நாங்கள் விற்கணும்னு நான் தான் நான் அடமானம் வாங்குவேன் அப்படின்னா சரி இப்போ எனக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் அடமானம் வச்சுங்க இப்போ அடமானம் வச்சுங்க நான் பின்னால் வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன் நான் வீட்டை வாங்கிக்கிறேன் நான் இல்லை உங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் படம் கொடுங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு லட்ச ரூபா வாங்கியோடு சேர்த்துலாம் நான் வாங்கி பயன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னா வீடு வய வெளியே சுற்றி வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா போல பயன் செலவு பண்ணேன் நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் பையன் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை பையன் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை ஆனால் மூளையில் அடிப்பட்டதுனால அந்த சுயநிலை வந்து எப்படி மாறும்னு சொல்ல முடியாது இது நடந்து இப்போ எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாசம் இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ வீட்டில் வச்சிருக்கீங்க சென்னையில் முட்டை சென்னையில் கூட்டிட்டு கொண்டு விடும் சென்னை கூட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேடம் ஓ சென்னையில் வீடு எடுத்து வாடகைக்கு வீடு எடுத்து திருத்தரப்பூண்டிங்கிற ஊரில் போய் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்லி அக்கு பஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் வீட்டில் போய் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்நூறுரூவா கேட்குறாங்க பிசி தம்பிங்க முடியல நானும் வேலைக்கு போக முடியல குழம்பு அவனை தூக்கணும் உடம்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கல் மாதிரி அப்படியே பிடிக்க முடியாது நம்ம கை பிடிக்குங்க அவனை தூக்கணும்னா அப்படியே வளையுவான் அப்படியே அப்படியே இந்த புடலங்கா அவள் அப்படியே வளையுவான் அவனால் ஒன்று ஒன்று நிற்க முடிக்க முடியாது அப்படி பார்த்தா படுக்க படுக்க உடம்புலாம் புண்ணாயிருச்சு அப்படியே கல் கல் மாதிரி ஆச்சு கையெல்லாம் இப்போ நம்ம கை மாதிரி நம்ம கல் மாதிரி கல் மாதிரி ஆச்சு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல திருச்சி அட்ரஸ் போல் ஃபோன் பண்ணி என்னங்க இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன செய்யலாம் திருத்தரப்பூரில் அக்கு பஞ்சர் மூலிமா பார்த்துட்ருக்கோம் இது என்ன செய்யலாம் அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போகிறோம் ஐயா என்கிட்ட காசு கிடையாது என்கிட்ட சுத்தமாக பத்து பைசா கிடையாது ஒரு முஸ்லீம்லேருந்து ஒரு முஸ்லீம் ஜமாத்துலேருந்து டீசல் போட்டு அவங்களே கொண்டு வந்து ஆஸ்பத்திரி விட்டுருக்காங்க என்கிட்ட காசு கிடையாது என்கிட்ட காசு இல்லை என் பையன் விட்ட விட்டேன் என்ன பண்ணு நீங்கள் பண்ணுங்க என்கிட்ட பத்து பைசா கிடையாது என்கிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணார்னா அவர் சரி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அவன் ஒய்ஃப் வந்து பிசி திருப்பிட்டாட்டு அவர் வந்து மூணு நண்டு விட்டாட்டு இந்த ஊசி வந்து சென்னையில் கிடைக்காது திருச்சியில் கிடைக்காது பெங்களூர் தான் கிடைக்கும் அங்கேருந்து வர வைக்கணும் நீங்கள் சொன்னால் தான் நல்லா உறுதி முடிவு எடுத்து இருக்கு ஃபோட்டாக்ஸுங்கிற ஒரு ஊசி ஒன்று போடணும் இரநூறு எம்எல் நாற்பதாயிரத்தி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அதை போட்டுட்டீங்களா ம் போட்டோம் அது எதுக்காக போடுறாங்க இந்த உடம்பு டைட்டாக இருக்குது டைட்டு அது வந்து மேடம் காலை வந்து இப்படி இருக்க காலை விரிக்க முடியாது டைட்டாக வந்து படுத்த படுக்கையில் வந்து கைகளாக இறுகி போச்சு அப்படியே எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது விரச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் விறகு பட்டபடி விரச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ அது பரவாயில்ல இப்போ அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போட்டோம்னா பரவாயில்ல சரி இப்போ ரெண்டு விஷயம் அந்த ஆக்க அந்த அந்த டிரைவர் ஏதாவது தண்ணி ஏதாவது சாப்பிட்ருந்தா இல்லை சின்ன சின்ன நம்ம அடித்த கையோட பக்கத்தில் ஆள் நான் அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஊரில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அந்த லாரியை இது ஓவர் டேக் பண்ணணும்னா பண்ணிட்டாங்க இப்போ தான் அடிச்சிருவாங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது தவறாக வந்துட்டாங்கன்னா அடிச்சிருவாங்க அதுக்காக அது பயிர் வைக்கல போயிட்டு டிரைவர் வந்துட்டாங்க டிரைவர் தான் ஓட்டினார் ஓட்டினார் அவர் தான் தன்னை தூக்கிட்டு போனார் போட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் யார் பெற்ற பிள்ளையோ நல்ல விஷயம் பண்ணார் அதாவது பண்ணார் போட்டுட்டு போலியே அது ஒரு விஷயம் இவ்வளோ செல்வாச்சு இல்லையா இதுக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டீங்களா எடுக்கிறது கிடையாது கார் ஓனர் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணி கொடுத்தாரா கொடுத்தா அந்த காசு வந்தது அந்த காசு வந்தது வந்தது இல்லை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு சேஃப்டிக்காக பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் யாருக்கும் வரக்கூடாது வந்ததுன்னா வீடை விற்று நிலத்தை விட்டு இவங்க எப்படி அப்புறம் பிழைப்பாங்க அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அதுக்காக ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது ஃபேமிலிக்கு அதுக்கு வசதி இல்லாதவங்களுக்கு தான் காப்பீட்டு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் அது இல்லாமல் அடுத்த அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லாதவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அடுத்த அடுத்த ஒரு தட்டு அந்த தட்டு மக்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த பாதுகாப்பை நம்ம பண்ணிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிப்பட்ட பிறகு தான் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சு கொண்டு தேவை முன்னாடி தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது இல்லை அடிப்பட்ட பிறகு தான் அப்படி இப்போ தான் ஒருத்தர் இப்போ தான் தெரியும் இப்போ தான் தெரியும் தயவு செஞ்சு இதை பார்க்குறது அவங்க யாராவது இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்கலன்னா தயவு செஞ்சு போய் இன்சூரன்ஸ் எடுங்க இப்போ லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டிஸ்
என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல மேலும் அந்த பையன் தான் எனக்கு எல்லாமே புஷ்பாமா நீங்க டெய்லி காலையில எந்திரிச்சு என் பையன் நல்லா ஆயிடுவான் நல்லா இருக்கான் இதை விட நாளைக்கு நல்லா இருக்கான் இப்படியே நினைச்சுக்கோங்க அது சேஞ்ச் பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில நிச்சயமா நடக்கும் ஒரு ஒரு இரவு இருந்தா வெடியல இருக்கதாமா செய்யும் நிச்சயமா ஒரு வழி பொறுக்கும் தைரியமா இருங்க சரியா உங்க பையன் வந்திருக்காரா விவேக் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் ஒத்துழைச்சு <laughs> 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 உங்களுக்கு நடந்து விவேக் இஸ் அன் இன்ஜினியர் இல்லையா முடிச்சிட்டாரா லாஸ்ட் ஓவர் எக்ஸாம் லாஸ்ட் அது என்ன பண்ணனும் நான் சொல்லி தான் பேசிடுவேன் நான் சொல்லி தரலாம் அவங்க எல்லாம் பாத்துக்கலாம் நீ ஃபர்ஸ்ட் பையனை சரி பண்ணி சரி பண்ணிட்டு அப்ப மெடிக்கல் இதெல்லாம் கொடுத்துடுவாங்க எக்ஸாம் எழுதணும் இல்லையா விவேக் எஜுகேஷன் செக்டர்ல இருந்த யாராவது இத பாத்துட்டு இருக்கீங்கனா தயவு செஞ்சு இந்த பையனுக்கு டிகிரி வேணும் டிகிரி வாங்கி கொடுக்கணும் எப்படி அத நம்ம அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்ச ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏ விடுது நம்ம நைட் படுக்கும் போது என்னாலும் <laughs> 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 பி பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் குழந்தையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் ஸோ அவர் அவருக்கு தான் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென் அப்படி இருந்தோ அவர் வந்து உட்காந்து ஒரு ஸ்மைல் பண்ணார் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம நல்ல உள்ளங்கள் கொண்ட நிறைய நேர்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஹெல்ப் வரும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ண எங்களோட டியூட்டி நீங்கள் வந்து உதவி கேட்குறீங்கன்னு அது நெ தப்பாக நினைக்காதீங்க கஷ்டப்படுத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்மளால் உதவி பண்ணோம் முடியாது இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் பட் ஒரு குடும்பத்துக்கு உருப்படியாக நம்ம ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சாலே அது பெரிய விஷயம் ஸோ வாட் எவர் வி கேன் டூ வி வில் டூ ஃபார் யூ டோன்ட் வரி எங்களால் முடிஞ்ச உதவி நாங்கள் பண்ணோம் தை உங்கள் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு உறுதி கொடுக்கணுமா நீங்கள் அழக்கூடாது தைரியமாக இருக்கணும் தோற்று போகக்கூடாது தைரியமாக நில்லுங்க நிச்சயமா நல்ல நாள் போகும் சரியாமா உங்க பொண்ணை பொண்ணுங்க வர சொல்லுங்களேன் நீ என்ன பண்ணும் அதுக்கு சொல்லு பாப்போம் நீ முதல்ல ஒன்ன நல்லா பாத்துக்கணும் நீ நல்லா ஸ்மார்ட்டா ஒன்ன டெவலப் பண்ணிக்கணும் உனக்கு எந்த குறைச்சலும் இல்ல எந்த குறைச்சலும் இல்ல நீ தைரியமா இருந்து நீ ஸ்மார்ட் ஆகி நீ ஒன்னையே பாத்துண்டாதான் அம்மா அக்கா பார்க்க உதவும் இல்லையா புக்கெல்லாம் படிப்பியா திவ்யா 
அவளுக்கு <laughs> 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 அவளை தைரியமா வளர்த்துங்க டிக் இருக்கிறது குறையெல்லாம் கிடையாது புரியுதாமா புரியுதுங்க அவள் அவளுக்கு எந்த எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அம்மா முதல்ல நீ உன்னோட மனசுல இருந்து அதை எடுத்து தூக்கி போடு புரியுதா கான்பிடன்ட் ஆக்குங்க அவளை 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 வந்து தைரியமா வளர்த்துங்க இவ்வளவு நாள் விட்டுட்டேங்க இனிமையாச்சும் அந்த பையனை பாக்குறது பிஸியில பொண்ணையும் அந்த பையனையும் விட்டுடாதீங்க அதுதான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஷெல்ஃப் இருக்கு இல்லையா இதை நாங்க வால் ஆஃப் ஜாய் சொல்றோம் இருக்கிறதுவங்கள்ட்ட ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க இங்க கொண்டு வந்து வைக்கலாம் யாரு வேணா உங்க கையில என்ன எக்ஸ்ட்ராவா இருந்தாலும் அதை இங்க கொண்டு வந்து வைக்கலாம் ஒரு போன் பண்ணுங்க இப்படி நாங்க டொனேட் பண்ணோம்னு விருப்பப்படுறோம் சொல்லுங்க உங்க பேரை சொல்லி வைக்கலாம் இல்ல அனோனிமஸா கூட வைக்கலாம் அதெல்லாம் உங்க விருப்பம் ஸோ யார்கிட்ட ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அதை கொண்டு வந்து வைக்க சொல்கிறதுக்கு எங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன ஹெல்ப் எப்படின்னா என்னோடய அப்பா இப்போ ரீசெண்டாக தான் இறந்தார் நல்லா வாழ்ந்தாங்க நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது நஷ்டங்கள் இருந்தது ஆனால் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தது அவர் விட்டுட்டு போன காசு வந்து கஷ்டப்படுத்தவங்களுக்கு உதவணும்னு நாங்கள் நினச்சோம் என்னோடய அப்பா அம்மா அப்புறம் என்னோடய மாமனார் மாமியார் அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன இது கிஃப்ட்டு அதுல நாலு செக் இருக்கு நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் இல்ல உங்க உங்க உங்களுக்கு இப்ப எவ்வளவு தேவைன்னு எனக்கு தெரியாது அதுல நாலு விதமான செக் இருக்கு நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் இது நீங்க உங்க உரிமையா எடுத்துங்க நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம்னு நினைச்சு எடுத்துக்காதீங்க உங்க அப்பா கொடுக்குறாருன்னு நினைச்சு சரிங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்துகிட்டு மிச்சம் மூணு செக்கு அங்கே பண்ண வச்சுட்டு அப்பா பேர் பி கே கிருஷ்ணசுவாமி அம்மா விஜயம் மாமனார் பேர் வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் மாமியார் பேர் சாரதா ஸோ அப் உங்கள் அப்பா அம்மா தரதான்னு நினச்சிட்டு ஏதோ ஒரு செக் எடுத்துங்க ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துங்க போதுமா அதுதான் ஒரு மனசு பார்த்தீங்களா இதை எடுத்துங்க கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கு உலகத்துல எல்லாருக்கும் நம்ம உதவி பண்ண முடியாது ஆனா நம்மள கேட்டு வரும்போது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அந்த பையன் வந்து சின்ன பையன் அவர் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி இந்த அளவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு என்ன நம்ம கொஞ்சம் கையை கொடுத்தோன்னா அந்த பையன் நல்லபடி ஆயிடுவான் அந்த பையன் நல்லபடி ஆயிட்டான்னா ஒரு குடும்பமே சேவ் பண்ண மாதிரி ஸோ ஐ திங்க் அவங்களால முடிஞ்ச உதவியை தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க இங்கே ஸ்க்ரோலிங்கில் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அப்படி யாராவது அந்த பையனோட ட்ரீட்மெண்ட்டை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு விரும்பினீங்கன்னா தயவு செஞ்சு எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோவை வழங்குவோம் எம்சிஆர் பியூர் காட்டன் கிளப்